Bonjour et bienvenue les guériens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir <coughs> Pardon, chez vous pour le tirage du jour. <coughs> N'oublions pas que c'est une guidance intemporelle, gardez votre bon discernement et faites preuve, euh, ouais, faites preuve donc de bon discernement, ne prenez que ce qui vous parle, ne prenez pas ce qui ne vous parle pas. Maintenant, si ça doit arriver, ben vous, vous, vous le ressentirez. Voilà, euh, donc c'est une guidance intemporelle qui ne parle pas toujours à tout le monde. Nous avons un ici, on est en train de se soigner. On se soigne d'une blessure ou on se soigne d'une opération, mais euh, c'est en train de... On vous demande de prendre encore du repos. Je vais d'abord tirer la carte de notre ange ici. L'archange Gabriel. C'est le message qu'il doit nous faire passer. S'il veut nous faire passer un message. Attendez. Ok. Alors, agent ou manager Agent ou manager Votre travail s'accroît si vous faites appel à un professionnel qui peut vous aider. Votre travail s'accroît si vous faites appel à un professionnel qui peut vous aider. Donc ici apparemment, vous êtes peut-être, alors c'est par rapport à un travail ou par rapport à quelque chose de la vie, vous êtes peut-être dans un, dans, dans un stop, dans quelque chose qui... Euh, vous n'avancez plus, certainement vous n'avancez plus, vous êtes un petit peu au ralenti, vous ne gérez plus la situation et pourtant vous avez besoin de continuer de travailler. Alors c'est un travail, vous, 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 vous prenez ça par rapport à un travail mais c'est peut-être aussi par rapport à autre chose, euh, de, un autre domaine que le travail hein, ici. Donc, mais ici on vous demande juste d'éventuellement de, de faire appel à, à, à un professionnel pour pouvoir vous aider à avancer Donc, et vous allez euh, évoluer vous allez encore mieux évoluer en fait grâce au fait que vous aurez fait appel <coughs> regardez grâce au fait que vous aurez fait appel à un professionnel et regardez la carte d'après vos actions entraînent l'abondance donc <coughs> Désolé. Donc ici, euh, vous allez vers l'abondance, <coughs> pardon, vers la prospérité, vers le succès. Mais vous ne devez, vous, je pense que vous n'allez pas peut-être pouvoir y arriver tout seul ou ce sera beaucoup plus difficile. Mais en tout cas, vous, vous pouvez encore avancer tout seul, mais vous allez avancer lentement. Maintenant, avec quelqu'un qui peut vous guider, euh, vous allez pouvoir évoluer incroyablement et arriver à une abondance et à une prospérité, à un succès, etc. Donc voilà, on va pouvoir même distribuer ce que l'on a tellement on en a. Donc on, est vers, on, on va vers l'abondance, mais... Il faut savoir qu'il faut aussi euh, peut-être vous faire aider. Voilà, c'est la parole de l'archange Gabriel. Allez, on y va avec l'oracle de saut pour voir les énergies de cette journée du moment où vous regardez cette vidéo. Bon, on a la carte de l'hiver. Non, on peut, ça peut parler aussi de quelque chose qui est froid. Euh, on peut travailler dans le froid. Euh, enfin voilà. Il y a beaucoup de. Il y a beaucoup. Il y a quelqu'un qui est peut-être un peu plus froid avec vous euh, pour le moment. Et ça parle effectivement de 1 à 3 mois. La lenteur et la liberté. Donc ici, on va vraiment lentement, mais sûrement, on arrive à ce que l'on désire. Et vous arrivez à vous libérer. Alors, 
on se libère de plein de choses. Donc ça, c'est, voilà, vous allez arriver à vous libérer d'une addiction, vous allez arriver à vous libérer d'un travail, justement, vous allez arriver à vous libérer d'une un, manipulation, quelqu'un qui vous manipule. Alors ça vient, ça va doucement, mais sûrement, et on va vraiment vers la liberté. Liberté de penser, liberté de dire ce qu'on veut dire, liberté d'aller où on veut, euh, et peut-être aussi que c'est la liberté au sens propre, c'est lent, c'est lent, mais on est libéré d'une maladie, on est libéré de prison, on est libéré voilà, d'une personne aussi. On pourrait se, être libéré d'une personne. C'est la dame âgée ici. La puissance, donc ici on est vraiment dans des énergies de puissance, dans des énergies de, de force, de pouvoir. On a la jeune fille, donc quelqu'un, un ado, une ado. Ah tiens, 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 on a du pouvoir, donc je pense qu'ici, soit il y a une personne, une jeune fille, mais c'est général, donc c'est peut-être pas une jeune fille, c'est peut-être... <coughs> Un autre, une, un jeune homme, un monsieur, une madame euh, âgée ou peut-être voilà. Mais vous voyez tout à l'heure, j'ai la personne âgée qui est sortie du jeu. Pour moi, ça pourrait me dire que cette personne âgée pourrait initier une jeune fille ou vous, vous initiez vous, oui ça pourrait aussi, on, on va voir, mais il y a comme si une personne allez initier quelqu'un de votre entourage à la cartomancie, à la voyance, voilà. Donc on a vraiment un pouvoir ici de faire, c'est peut-être vous aussi qui allez, euh, qui allez, on pourrait aussi donner des cours, ou aller à des cours. Donc les jeunes, les vieux, on, va, on pourrait se retrouver quelque part et, et aller à des cours de, je ne sais pas moi, de, 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 de quelque chose qui, qui est occulte. Encore, on a l'hiver, la lenteur, les cartes qui ressortent, la rémission, le travail. Encore la dame âgée, donc vous voyez, quand elle doit sortir, elle doit sortir. Le voyage de deux decks, c'était quoi La réflexion. Ben oui, on est dans les pensées, on vous demande de réfléchir. On vous demande peut-être de prendre du temps pour réfléchir, de ne pas aller trop vite. Et on a la chance ici. On a la chance. Donc ici, euh, lentement mais sûrement, les choses arrivent. Donc on avait la lenteur et la liberté tout à l'heure avec la coupe. Maintenant, on vous demande de réfléchir, de prendre du temps encore avec la carte du printemps qui nous parle de 1 à 3 mois ou du printemps. Donc, voilà, et là, il y a vraiment quelque chose qui va s'offrir à vous à partir du moment où vous aurez bien réfléchi, vous vous serez posé et que vous, il y a vraiment, ça peut être très rapide aussi, mais j'ai quand même cette notion de, de, de lenteur ici dans le jeu, donc voilà, peut-être un peu de patience, encore un peu de patience. Euh, j'ai encore cette notion d'hiver et de 1 à 3 mois aussi. Euh, donc si on peut additionner, hein, quand on fait un tirage, on peut additionner les les cartes donc de 1 à 6 mois par exemple mais c'est pas obligatoire donc ici on reprend le pouvoir on reprend le pouvoir donc vous allez pouvoir euh, de nouveau gérer des situations vous allez de nouveau pouvoir vous, mon vous montrer que c'est vous qui avez euh, des possibilités c'est vous qui avez des euh, le pouvoir de former les gens, par exemple. Donc, oui, on, on a ça et on a euh... ah. j'ai aussi une personne qui, qui est en train de guérir, une personne âgée qui a peut-être été un peu malade et qui est en train de guérir. Cette personne âgée peut être la personne qui va nous initier. 
D'accord Ça peut être cette personne qui va nous initier. Mais en quoi qu'il en soit, on a, ici, on, vraiment, on attrape une, de la puissance et de la force. On gère la, le côté boulot. Le côté boulot, on le, on le gère. Euh, on est en rémission, donc on guérit. On se soigne, on guérit de quelque chose. Probablement pour cette dame, un G aussi, mais peut-être pour d'autres personnes aussi, bien évidemment. Euh, on a un travail, euh, on doit faire un déplacement professionnel, c'est obligé et ça va vous rendre plus fort, donc ça peut vous apporter un élément, de, comment on dit, un avantage, euh, une promotion. Voilà, pour y avoir une promotion grâce à ce déplacement qui va être fait. Euh, oui. Donc on est dans des... On va vers la chance, on va vers l'obtention de ce que l'on désire. On vous demande de communiquer. Oh, ça peut être aussi la communication avec la boule de cristal. Donc la boule de cristal, c'est la lame des voyants. Ça, ça peut parler de n'importe quel... Euh, oracle, donc un oracle c'est pas que des cartes un oracle un oracle c'est tout ce qui permet de, de la voyance donc une boule de cristal c'est un oracle euh, tout ce, ce dont on se sert pour euh, faire de la voyance on va dire ce sont des oracles, un tarot c'est un oracle mais un oracle c'est pas un tarot voilà alors on est dans la passion. Donc ici, on, on, on va vraiment... Euh, je pense ici qu'on vous demande de communiquer. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose de nouveau que vous allez pouvoir... Vous allez, soit c'est vous qui allez aider quelqu'un à, à apprendre quelque chose, mais il y a vraiment ce pouvoir-là que vous avez de communiquer et de faire passer cette passion que vous avez. l'enfermement, la richesse, tia, 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 tia. Là, j'ai envie de dire... Euh... Ok. Méfiez-vous, parce que si une... vous connaissez une dame plus âgée, ou un monsieur, ou un couple, parce que j'ai quand même le couple, hein, moi, ici. Regardez, j'ai encore ça. Je confirme. Donc, ici, une personne, un couple de personnes âgées, sont beaucoup vivent eux deux, ils sont chez eux, ils ont, ils ont de l'argent, ils ont quelques moyens, d'autant plus qu'on a la tirelire ici aussi, donc il y a des économies. On a la carte de l'automne. Euh, hmm. Finalement, je n'ai pas de moche carte, mais je vais peut-être prendre celle-ci. Protection, oui, 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 c'est ce que je ressens, la finalité, la tromperie, oui, donc ici, nous avons un couple de personnes âgées qui, vit, qui vivent ensemble, ou une dame ou un monsieur âgé, hein. ça peut être pas un couple, ça peut être une personne âgée toute seule, alors soit cette personne, elle est déjà dans un EHPAD, ou elle est un petit peu, euh, elle, on la séquestre un petit peu dans la famille, peu importe, mais je pense que vous allez, euh, on, on en veut à son argent, on, veut, on en veut à leur argent, à cette pauvre petite personne âgée, on, on a la grosse somme, on a la petite somme, les, les économies, et vous voyez, ce que j'avais peur, moi, c'était d'un vol, donc on est quand même avec la carte de la protection, heureusement, parce que on est euh, avec quelque chose qui se termine, à cause d'une tromperie. Donc moi je pense ici que, comme vous le savez, on, mieux vous, on peut prévenir, hein, maintenant on mieux vous prévenir que guérir, mais ici on a un couple âgé qui est peut-être en danger de, euh, parce qu'on veut le voler. On veut voler. Alors l'argent c'est une chose, mais possible... Ah, on a la sérénité. La médisance. Ok. Je voulais voir s'il n'y avait pas euh, une carte de, vraiment d'agressivité ici, d'agression. Non, je ne l'ai pas, ça va. 
colis, les ennuis. Non, ça va. Bon. Euh, juste, euh, il faut que, il faut que si, qu'il faut que quelqu'un protège son argent, ses avoirs. Euh, il faut que si les, si les, les personnes âgées ici gardent leur argent chez elles, ben, en fait, c'est parce qu'elles ont peur de, de, la, de des banques, etc. Donc, elles gardent leur argent chez elles et euh, c'est peut-être un peu dangereux parce que on va essayer de venir leur voler leur argent. Mais on a cette, cette protection-là, donc je pense qu'on n'y arrivera pas, parce qu'on a aussi la sérénité. Mais j'ai un faux ami, moi, ici. Hein. J'ai un faux ami. Mais pour moi, c'est par rapport à, à un couple de personnes âgées. Euh, ça, peut vous, ça, vous par, ça pourrait vous parler aussi, mais vous vous dites, mais non, de toute façon, ce n'est pas, pas, pas eux que ça va arriver, parce que ce n'est pas un couple de personnes âgées. Mais si ça se peut que ce soit des personnes plus jeunes aussi, ça, ça va dépendre de ce tirage général, mais il s'agirait quand même de personnes un petit peu euh, qui ont de l'argent chez eux et qui ne sont pas spécialement en état euh, de se battre. Hein. Donc, il faut être vigilant, il faut leur, leur expliquer de, de cacher l'argent. Ou... Mais je ne pense pas que ça va... Je pense pas que ce vol va, réa... va se réaliser. Parce qu'on a quand même la carte de la protection qui est là. Donc, il est sorti tout de suite après. Donc, voilà, c'était comme ça. Donc, ils sont protégés. On va la mettre là. Voilà. Donc, euh, lentement, mais sûrement, les choses, les choses changent. On, on se guérit. On se guérit aussi par rapport au travail. Donc, il y a quelque chose qui va aller beaucoup mieux au niveau du travail. Il y a... Euh, de la communication. On va communiquer sa passion, on va prendre des cours, on va en formation, en déplacement professionnel, des choses qui vont lentement mais sûrement, mais aussi je vois qu'on pourrait se déplacer justement pour aller voir des per ces personnes âgées là, ou aller voir une, quelqu'un de la famille, enfin, voilà, il y a un déplacement à faire et on voudrait euh, aller visiter ces personnes là. Et peut-être que ça c'est bien parce que justement vous allez pouvoir vous apercevoir de certaines choses qui pourraient les mettre en danger. Je vais juste recouvrir l'hiver. On a les écrits. Donc il y a des choses qui se concrétisent. On signe des documents. Oui, on signe des documents. Peut-être que c'est en rapport aussi avec ces, ces personnes-là. Et leur argent. On peut signer des documents et qui soient légaux. C'est aussi ici, c'est aussi euh, des. On reçoit des courriers, on reçoit des des écrits de par rapport à la justice ou par rapport à ou par rapport à, à l'administration. Je pense que vous attendez ça, hein. c'est quel quelque chose que vous attendiez. D'ailleurs, ça vous apporte la paix. Automne liberté. Donc ici, pour moi, euh, il y a une liberté retrouvée dans un à trois mois. Alors ça peut aussi nous parler d'une addiction. Hein. Une addiction, on se libère d'une addiction, mais il faudra trois mois. Ou ça se fera en automne. Ou depuis l'automne passé, ben, y a, on, on est libre, on est libéré d'une addiction. Voilà, le reste où on a de la chance, on vous demande de réfléchir, on vous demande de vous faire aider. On a une passion ici. Encore, je voulais recouvrir la boule de cristal, mais j'ai les documents. Donc je pense effectivement qu'il y a une... qu'il y a une concrétisation peut-être de formation oui et regardez on a quand même la, le destin avec les lignes de la main à la boule de cristal euh, il y a des choses je pense que pour certains certaines vous allez vraiment vous y mettre euh, même de chez vous à, à, à étudier et à, à essayer de comprendre euh, certaines certaines mancies donc ici peut-être la, la cartomancie la, la cristallomancie euh, la Allez, 
aller dans les lignes de la main, enfin, vous, vous avez compris. Donc, on est ici dans des, dans des apprentissages de, de, de choses euh, occultes. Alors là, il y a une dame qui doit faire attention. Une dame qui doit faire attention. Ce n'est pas vous, madame, hein, ce n'est pas votre madame non plus. C'est une dame qui doit faire attention parce que... Oh On a la carte de la vigilance, donc on doit être vigilant. On, doit, on a donc notre madame... On a la malsanité, ce qui est malsain. J'ai les ennuis. J'ai la mélancolie, mon Dieu. Il y a une dame là qui est... On parle de l'été. Peut-être qu'il ne sait pas... J'ai la tristesse, mon Dieu. Une personne qui a été triste, une personne qui a... Waouh, l'agressivité. Oh Quelque chose d'imprévu, ben oui. Ça, c'est un homme, euh, une personne de pouvoir. Ben là, il y a quelqu'un qui est clairement en danger. Alors, cette personne est en danger, sauf si elle est vigilante. D'accord Cette personne, elle doit être vigilante. Si elle ne l'est pas, il est possible qu'il y, y ait vraiment... Là, elle, elle pourrait vivre euh, plein de choses. Vous savez, une chose en entraîne une autre. Et là, ben, ça entraîne des ennuis, ça entraîne... Euh, je ne sais pas pourquoi je vois quelque chose de sale. Je, je vois cette, cette dame qui pourrait être sale. Mais je ne sais pas... Je ne sais pas pourquoi. On a des ennuis, des soucis. Mais ça, c'est si on n'est pas vigilant. Si on est vigilant, ça n'arrivera pas à cette dame. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui, qui se met quand même en danger. Moi, j'ai quelqu'un qui pourrait avoir une maladie ici. Une, une personne qui pourrait avoir une maladie parce que, justement, elle ne s'est pas montrée... Euh, elle ne s'est pas montrée... Euh, elle n'a pas fait... Euh, comment Elle ne s'est pas montrée prudente. Donc maintenant, elle, elle pourrait vraiment avoir une maladie, des, créer des, des gros soucis. Donc là, du coup, ben, elle regrette hein, de ne pas avoir fait, euh, et, et de ne pas avoir été plus prudente. Pourtant, elle le sait, hein, elle le sait. Donc on a la carte de l'été, donc ça nous parle de mois ou, ou de un à trois mois. C'est une personne qui est triste et qui pourrait devenir agressive aussi. Parce que euh, tout ce qui se passe pour elle... Elle, ça pourrait vraiment, elle pourrait devenir agressive. Donc là, on a l'air prévu, oui. Mais moi, ici, euh, ça ne me parle pour une personne. Alors, ça va, parler, ça va me parler pour une personne qu'une que, qu personne d'entre vous connaît. Hein. Pas, pas pour tout le monde, évidemment. Mais là, il y a une personne qui est clairement en danger de maladie, d'ennui, en tout cas de gros soucis, euh, et de regrets, et de tristesse. Et... Elle pourrait aussi vivre des agressions. Il faut que cette personne, cette personne, c'est uniquement si elle n'est pas vigilante. Uniquement si elle ne fait pas attention à quelque chose. Il y a, tout, il y a vraiment sur cette pauvre madame une avalanche de négativité. Voilà les amis. Bon, allez, moi je dois vous laisser parce que je n'ai pas vu l'heure passer. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et euh, n'oubliez pas, soyez positifs.